ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ കഥയാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ആ വൺ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ കഥയെന്നല്ലേ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും ഒരുപാട് കാലം ട്രേഡ് ചെയ്ത് കുറച്ചെങ്കിലും പൈസ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ എനിക്കും പോയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ട്രേഡ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും പൈസ പോകാറുണ്ട് ആ പൈസ പോയിൽ നിന്നും പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവരാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ ട്രേഡിങ് മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നല്ലേ ഇത് എസ്പെഷ്യലി ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് ട്രേഡിങ് മേഖലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പുതിയ ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമായിരിക്കും ഒരുപാട് പേർ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കാറും വീടും ഒക്കെ പണയം വയ്ക്കേണ്ടി വന്ന ട്രേഡേഴ്സുണ്ട് ഒരു പ്രധാനമായിട്ടൊരു ചൊല്ലുണ്ട് ആ ചൊല്ല് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ട്രേഡ് ഫോർ ലിവിങ് ട്രേഡ് ഫോർ ലിവിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു കുഞ്ഞധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡിസ് ഈസ് ശ്രീകുമാർ ആ ചൊല്ല് എന്താണെന്നല്ലേ അതായത് ഇൻട്രാഡേ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡേഴ്സ് ട്രേഡേഴ്സ് ഏറ്റവും അധികം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ചൊല്ലാണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വേറെ ആരും അല്ല ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാരൻ ബഫറ്റ് പറഞ്ഞൊരു ചൊല്ലാണത് ട്രേഡിങ്ങിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ലെസണാണ് ഉള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡോണ്ട് ലൂസ് യുവർ മണി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോണ്ട് ഫർഗറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് റൂൾ രണ്ട് റൂളുണ്ടല്ലേ ഒന്ന് പൈസ കളയരുത് രണ്ടാമത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നൊരു തിയറി ഉണ്ട് അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് റിവാർഡ് റേഷ്യോ നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരാൾ ട്രേഡ് ഒരു ട്രേഡിങ് മേഖലയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ ടെക്നിക്കലും ഫണ്ടമെൻ്റലും എല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ട്രേഡിങ്ങോട്ട് വരിക പക്ഷേ ഈ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിനും അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിനും മേളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് അഥവാ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ് ദ റിസ്ക് അതായത് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും എത്ര ക്യാഷ് പോകും ഒരു ട്രേഡ് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര ക്യാഷ് പോകും അത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ നമുക്ക് പ്ലാൻ യുവർ ട്രേഡ് ആൻഡ് ട്രേഡ് യുവർ പ്ലാൻ നമ്മുടെ ട്രേഡ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ നമ്മളൊരു ട്രേഡ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാമായിരിക്കും എപ്പോൾ എക്സ് എപ്പോൾ എൻട്രി എടുക്കണം എപ്പോൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യണം എപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് സെറ്റ് മീൻ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ അൻപതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് ഇൻട്രാഡേ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വയ്ക്കേണ്ട സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണോ വയ്ക്കാം നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് കപ്പാസിറ്റി വെച്ചിട്ട് എത്ര വേണോ വയ്ക്കാം പക്ഷേ സാധാരണ ഒരാൾ ഒരുപക്ഷെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ട്രേഡേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആണ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ആരോ പറയുന്നത് പോലെ നിത്യാഭ്യാസി ആനയെടുക്കും നിങ്ങൾ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ഇനി നിഫ്റ്റി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാഡെ ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും നമ്മളൊരുപാട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിൽ മാസ്റ്ററാകുന്നത് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ആകുന്നതിന് ചെയ്യും ബട്ട് എന്താ പറയുക ഡിസിപ്ലിനോടെ ചെയ്താൽ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാറ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡിസിപ്ലിനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു അൻപതിനായിരം വെച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം എത്രയാണ് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരും അല്ലേ അഞ്ഞു അപ്പോൾ തുടക്കക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ വൺ ഈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും അതായത് വൺ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അടിച്ചാൽ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് പോകും അഞ്ഞൂറ് രൂപ പോകും ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടും അതായത് വൺ ഈസ് ടു നമുക്ക് പോയാലും കിട്ടിയാലും ഓൺ അത് തുടക്കക്കാർക്കാണ് അതൊരു അത് ഉപയോഗപ്പെടുക ഇനി നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പേർട്ട് ആകുമ്പോൾ അതായത് കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക തഴക്കം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൺ വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റിവാർഡിന് വൺ റിസ്ക് ചെയ്യാം ഇനി കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പെർട്ട് ആകുമ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ടു ഒക്കെ പോവാം പക്ഷേ അതിന് സമയം എടുക്കും ആ സമയം എടുക്കുന്നതിന
still you can apply this thing okay but and prefer in the number of and the river free cash on the other to cheat no okay about a skill alone upon or to trade bombo and the gain on your boy and to trade bombo and direct in your and your into engine and direct in your boy hello up here and up and over I check on the and I think you're a white boat I continuously stop loss with you on a game I'm gonna hit the chance at the girl on a either to trade room I'll look in the I'll put the trade to kind of kill a path to trade him hit our la our trade and gila hit I'll mother pull it a profit area end of the month and end of the week profit area I'm not dream sector in a good channel is in the legal market to trend in a good channel is in what the ocean indicators are a say we can know a legal people to be can know CPR we can know virgin CPR we can know a legal volume analysis no can know a legal and the barrier super trend no can know a legal on balance will you know no a legal and the barrier टेन डे मूविंग एवरेज, ट्वेंटी डे मूविंग एवरेज, थर्टी डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये सारे ने कल लल्ला रच्चे का लकी टाइम ना हमारे लोग ट्रेड रखने आते मार्केट अब इंगेने को अच्छी तो हमारे अंजू ट्रेड रखने पर दर्शाए तो अटलिस्ट एक आवलन एवरेज एक मोन ट्रेड इंगेले में प्रॉफिट टांगर that is why we have money management and risk management. We have to learn about experienced traders. We have to learn about the same thing. We have to learn about the same thing. We have to learn about the same thing. We have to learn about the long term investing. We have to invest in the fundamentally strong stock. We have to invest in the stock loss. We have to check it out. It depends. Enam short term, alanggilah entah apa yang arumas, anjumas, alanggilah BTST, itu ada tu arah itu dosen tu nolai le bukik itu orang nama, alanggilah entah apa ya. Anginnya ura short term pikir lagi, nama le celer le, nama le macam le kurdal payre, macam itu ada patah cedah mana stop loss mana. Tapi itu, nama le sahaja meh di cedah itu, air itu berde, sahaja meh di cedah itu, nuru berde tanah le, nama le terus cedah itu untuk kiti. Le. Apa itu pun, for example, jangan investi itu untuk relaksan mana gel, anda le patah cedah mana teriana, pada ni air itu dua, apa boleh air itu nuru air itu dua ingin kehil kan. Illa, nama lu stop loss buat cileng kita ada itu bima bima mai itu dah itu orang punya nama kuda cian betul lah. S Bank ini, malang gel, Reliance Communication ini, Tata Motors ini, dek ayam bohong lah, macam ni lu nolai. Apa, ada, dah pergi short term, malang gel, BTST, ada cie ni alkar kulla stop loss. Apa, nama lu pernah ini ada one percent, ini ada pernah ini ada dekar kulla rule ana. Orang election dua ayam, nama kita capital ini, ada ini dek orang satu mana mana pernah ini ada airin dua ayam. Ada ayat, nama lu orang dua belas orang trader dekar orang gel. Maximum, kita perlu loss untuk perihal naik rendu bayar. Kalau, naikum, tuan nuut tuan pada ini naik rendu bayar, kita kaya lupa. Aduh boleh, kita malah anjir dua belas macam ni, patut dua belas macam ni, patut trade pun boleh, boleh, kita perlu pergi untuk berumur pada naik rendu bayar. Ini patut dua belas ni, kalau dua belas macam ni, tiga belas macam ni, okey, tiga belas ni naik rendu, empat belas ni naik rendu bayar, ini marah mana kata yang terbaik. Aduh orang yang ini terutu parah jadi, apabila itu, anda perihal money management teknik yang mana, alanggilah, walau ada disiplin naik turun karya mana, semua direction le trade move move cie itu, lah, aduh orang mana stop loss ada kita, tapi, nama lau kita, kita capital protect cie yang cie itu, aduh ni orang yang parah jadi, ini baru one person day jin day kata yang terbaik itu. Ini baru karya parah, nama kita Orang confidence mana, lengan kita, kita orang dahiri mana, anjir trade, lengan kita 10 trade dekat. Dalam 10 trade, beri minat untuk orang tuan sahaja, terus cerita, kita orang ar, lengan kita trade beri, kita orang tuan vince yang sahaja. Malay, saya pernah jadi, nair deh pernah jadi, even change, lengan kita orang kurang cerita, orang kita cerita, kurang cerita, orang kita pelik cerita, mana sila cerita, trend akan lulus cerita. Saya, kita orang dekat cerita itu, kita orang tiada jauh hard work itu, we planned out trade. Now we just need to execute out trade. Sampai orang itu boleh. Ini cerita orang kita pelik cerita, cerita kita orang kita trade cerita. Se, saya ni ada pernah jangan bandar ni dua belas orang ni le, anjur dua belas orang boleh tu, le. Apa patuh sama boleh apa le, ayah itu dua belas boleh. Ini ayah itu dua belas. Nampak trading ni luar ni, le investment ni luar ni kiti dana ni le. Apa cie ni luar ni kari pun tu orang ni. Orang ni beri orang ni cie ni kari pun tu. Betul. Tuat kat ni le losu ni ke sesam. Ini kat tiap asyam. Jiwa cuci bukan dari dia, atau macam payah segitiga tu orang ni, ada ingat ni orang korang cuci kering lori, anak. Orang macam ni, ni orang yang pelbagai video pun pernah cuci, jangan basically orang BTST, orang ni short term, orang ni orang investor ana. Tapi macam cia orang ni, ni kalau orang ni holding, vitum mangi, vitum mangi, ni orang ni cia orang ni, orang ni latihan macam ni, mungkin orang orang payah tu signal kita tu, orang ni nak lalu crash itu orang market itu terlebih kerana sami itu latihan macam cia orang ni. Okay, ni mungkin kaji tu lori orang. Ada itu, ini ke 10,000 cerita orang mungkin, ini ke berapa? Ia ini dua ratus capital lana. Ada itu, ia ini dua ratus. I need to lose 5,000 rupees. Alai. Ada itu, anjir, anda 10 stop loss ada kimi berum. Ini ke anjur rachu poi poi anda ia ini poh. Ia ia ini dua ratus. Nengal, virus short term lori, alenggal lori BTS lori orang dah. 
അതും കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഞാനൊരു വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യമേ ഈ എന്താ പറയുക ഇൻട്രാഡേ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി പോലെയാണ് ക്യാഷ് ക്യാഷ് ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പൊസിഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഒരു എസ് എസ് എൽ സി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെട്രിക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേമിലൂടെ കുറച്ച് പൈസ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക സേ അയ്യായിരമോ പതിനായിരമോ ഉണ്ടാക്കുക അതിന് സമയമെടുക്കും ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക കാരണം ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും ലോസാണ് സംഭവിക്കുക ലോസാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ക്ഷമയോടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷോർട്ട് ടേമോ അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷനോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു അയ്യായിരമോ പതിനായിരമോ ഉണ്ടാക്കുക അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ധൂത്തടിക്കാം അതിനെ ധൈര്യമായിട്ട് കൊണ്ട് ഇൻട്രാഡയിലിട്ട് ട്രേഡ് എടുക്കുകയോ ആ അവിടുന്ന് കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് തീരുന്നവരെ ട്രേഡ് എടുക്കാം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടാകും എന്തായാലും ആ പൈസ നമുക്ക് പോയാലും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റാണ് ഷോർട്ട് ടേമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടി എസ് ടി നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു പ്രോഫിറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ധൈര്യം വരും തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ സക്സസ്ഫുൾ ആവുകയും ചെയ്യും അത് പലരുടെയും അനുഭവമാണ് ഒരു പക്ഷേ പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്കും ഏറെ ഏറെ കോൺഫിഡൻസ് തന്ന ഒരു മെത്തേഡാണിത് അതായത് അവിടെ നോൺ ഇൻട്രാഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക ആ പ്രോഫിറ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ആ അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ ട്രേഡാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്ത് ട്രേഡ് എടുത്താൽ പോലും നമ്മൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റേ പോകുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിനിടയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളും മൂവ്മെൻറ്റും ട്രെൻഡൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ പത്തിൽ ഏഴും അല്ലെങ്കിൽ ആറും വരെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റാവും അല്ലേ ഈ ആറും പ്രോഫിറ്റാകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടക്കത്തിലാണ് നമ്മൾ വൺ ഈസ് ടു ഓൺ വയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എനിക്ക് എന്താ വൺ ഈസ് ടു ടു ഓണി വൺ ഈസ് ടു ടു വെച്ചുകൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും വയ്ക്കാം നമ്മൾ എന്താ പറയുക പ്രോഗ്രസ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പ്രാക്ടീസ് ആകുമ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ടുവോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ത്രീയോ ഒക്കെ വയ്ക്കാം അത്രയും ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പല ഇപ്പം സാധാരണ ട്രേഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ട്രേഡിങ് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ട്രേഡിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ക്യാപിറ്റൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ മേടിക്കുന്ന വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആയിരം രൂപയെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോസിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന പണമാണ് അതായത് ഇൻ കേസ് അത് ആ ഫെയിലായാൽ ആ ട്രേഡ് ഫെയിലായാൽ നമ്മുടെ ആയിരം രൂപ പോകും സോ ഈ ഈ പറയുന്ന അതായത് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഡിവിഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഓഫ് ദി സിംഗിൾ ഷെയർ അതായത് ഞാൻ നൂറ് രൂപയുടെ ഒരു ഷെയർ വാങ്ങുന്ന വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നൂറ് രൂപയുടെ ഷെയർ വാങ്ങുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് രൂപ ഇനി നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് രൂപ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത എത്രയാണ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആയിരം ഡിവിഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഓഫ് എന്താ പറയുക സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഷെയർ അഞ്ച് രൂപ അപ്പോൾ ആയിരം ഡിവിഷൻ അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് അല്ലേ ഇരുന്നൂറ് അഞ്ച് അഞ്ച് ആയിരം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഷെയർ അവിടെ മേടിക്കണം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഒന്ന് ഒരു ഒരു നല്ല മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കഴിവുന്ന ലിവറേജ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക ആദ്യം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് കൊണ്ട് തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്യുക കടം വാങ്ങിക്കാനും ലോൺ എടുക്കാനൊന്നും പോകരുത് അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ട്രേഡിംഗ് ഡേ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട